Na wafanyakazi wa serikali ya Marekani takriban laki nane wanaofanya kazi bila malipo wakati ambao serikali ya Marekani imefungwa walikuwa wa kwanza kuhisi athari ya kufungwa serikali. Lakini kama na viripoti mwandishi wa sauti Amerika Anna Cook kuna sehemu zingine za uchumi ambazo pia zinaathirika hususan mjini Washington DC ambapo ni makazi ya idadi kubwa ya wafanyakazi wa serikali. Aida Isa anasoma ripoti yake kutoka chumba chetu cha habari. Wakati baadhi ya idara za serikali zikiwa zimefungwa, biashara kuanzia migahawa hadi biashara za usafiri mjini Washington zote zinaathirika na kufungwa huko kwa serikali. Nahitaji kufanya kazi ili niweze kupata pesa za ziada kujikimu kimaisha. Mambo ni magumu. No customers. Hakuna wateja wanaokuja hapa. Hatuwezi kulipa kodi, hatuwezi kulipa mishahara. Hali ni ngumu. Kuongezeka kwa muda wa kufungwa serikali kuna athari mbaya kwa uchumi na biashara kote nchini, anasema Sam Berger, ambaye aliwahi kuwa mshauri wa sera wakati wa kufungwa serikali hapo mwaka 2013. Kwa mujibu wa White House, kufungwa kwa serikali kuna gharimu takriban dola bilioni 2.5 kwa wiki. Na sio tu gharama hiyo inayowadhiri uchumi, bali pia ni ugumu na changamoto zinazowakabili wanabiashara wadogo wadogo. Lakini licha ya athari ya kufungwa serikali Rais Trump anaendelea kusukuma ajenda yake ya kutaka ufadhili wa kujenga ukuta kwenye mpaka wa Marekani na Mexico. Suluhisho pekee ni kwa wa Democrat kupitisha mswada wa kufadhili ukuta ambao unalinda mipaka yetu na kufungua serikali. Hata hivyo wabunge wa chama cha Democrats wanapinga ujenzi wa ukuta huo na wanaamini kuwa Rais Trump anaishikilia nchi mateka ili tu kutimiza ahadi yake ya kampeni. Tangu serikali ilipofungwa hapo mwezi Disemba, baadhi ya migahawa imekuwa ikitoa chakula cha bure ili kusaidia wafanyakazi wa serikali ambao hawalipi kwa muda huu. From six to eight. Kuanzia saa 12 hadi saa mbili, wafanyakazi wa serikali ambao wamesimamishwa kazi kutokana na kufungwa kwa serikali wanapata pizza ya bure. Nadhani hilo ni jambo jema kwa sababu kuna watu wengi ambao wanapata shida kujikimu. Huu umekuwa muda mrefu zaidi kwa serikali ya Marekani kufungwa katika historia ya Marekani. Aida Isa, Sauti America, Washington.